संयोजन जोजनी लिखबो क्लियर सो ये क्लियर ना एक्चुअलि सो हमें रिक्वेस्ट करब ता जान आगे लेक्चर देखे आसे क्लियर ओके सो आगे लेक्चर देखार जो तुम्हारा प्ले लिस्टे जाओ और प्ले लिस्टे जावर पर यह चप्टारे अष्टम रासायनिक विज्ञान चप्टा खुजे बेर करब से ही खान सरियल भिडियोगो देखे नहीं दें येक्चार खूब भलोभ बुझते पर क्लियर सो हमें जेखने जाता हे धरो हमें जो आगे विज्ञा देखा से धरो एच टू एवं ओ टू हाइड्रोजें और अक्सिजें ता बिक्रिया संयोजन फले तर संजुगर फले उत्पाद पाब से उत्पाद तरक्र दिखे खेल रेखे करबना पर्यायारणी फिर जाबर पर्यायारणी तुम्हें मिनी पर्यायारणी दिए नम्बर बुट्टा हाइड्रोजन देखी हाइड्रोजन पर्यायर उत्पाद गठन कर हाइड्रोजन चार
ধরো x মানে হচ্ছে e2 এবং y মানে হচ্ছে o2 এবং এইখান থেকে আমরা x y অর্থাৎ x m এবং সরি হ্যাঁ x y এরকম একটা যোগ পাইতে যাচ্ছিলাম এবং সেইখানে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ধরো x এর যোজনে ছিল a এবং y এর যোজনে ছিল b সো আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এদেরকে আবার চেঞ্জ করে দিলাম তে মিস আমরা যোগটা আপকে পাইলাম হচ্ছে x b এবং y a হিসাবে ক্লিয়ার সো এটা হচ্ছে সংযোজন বিক্রিয়ার যোগ লেখার নিয়ম ক্লিয়ার আমরা এরা পর্যায়ানুপাতিক কি অবস্থায় আছে সেটা নিয়ে চিন্তা করব এবং তাদের যোজনীগুলো দেখে আমরা একটা যোগের সংকেত লিখব কোন সময় এইখান থেকে আমরা লিখব না এইখান থেকে লিখতে গেলে তোমার ভুল হবে ক্লিয়ার সো এখন যাই দহন বিক্রিয়া কি ক্লিয়ার সো সংযোজন বিক্রিয়া যদি আমাদের ক্লিয়ার হয় তখন আমরা দহন বিক্রিয়াতে যাব সো দহন বিক্রিয়া হচ্ছে দহন বিক্রিয়া ও এক ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া ক্লিয়ার সো এখন দহন বিক্রিয়ার মানটা হচ্ছে দহন মানে কি দহন মানে হচ্ছে পুরানো সো আমরা ছোট থেকেই আমরা যখন ক্লাস ফোর ফাইভে ছিলাম তখন থেকে আমরা একটা কথা বিশ্বাস করে আসতেছি যে অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে আমাদের বাবার কথাটা এরকম ছিল যে অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে সো এখন অক্সিজেন যে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে সেটা কিভাবে করে সেটা এখন কোয়েশ্চেন এবং সেইটাই তোমার ক্লাস এগিয়ে এসে घटानो আমরা এখন যেই যোগটা পাবো সেটা নিয়ে চিন্তা করবো আমরা কি যোগটা পাবো খেয়াল করো সালফার কে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করানো মানেই হচ্ছে দহন বিক্রিয়া তাহলে তুমি যদি অক্সিজেনের সাথে যে কারো বিক্রিয়া ঘটাও তখন তুমি ওইটাকে দহন বিক্রিয়া বলতে পারো কারণ কি কারণ হচ্ছে অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে অক্সিজেন ছাড়া তুমি কোনোভাবে আগুন জ্বালাতে পারবে না রাইট মিস আগুন দিয়ে জ্বালানো মানেই হচ্ছে অক্সিজেন দেওয়া আর কিছু না ওকে সো এখন খেয়াল করো এস প্লাস ও টু এইটার জন্য এইটার সংকেত আমরা কিভাবে লিখবো আমরা বললাম যে আমরা এইখান থেকে কিচ্ছু করবো না আমরা সরাসরি চলে যাবো হচ্ছে আমাদের পর্যায় সারণীতে পর্যায় সারণীতে তারা কি অবস্থা আছে সেটা খেয়াল করবো এবং তুমি যদি পর্যায় সারণীতে খেয়াল করো তখন দেখবা যে ষোলো নম্বর গ্রুপে আমাদের ও এস এস ই তে পরে এই ষোলো নম্বর গ্রুপের দুজন হচ্ছেন দুজনের একজন হচ্ছেন অক্সিজেন এবং একজন হচ্ছেন সালফার এবং পর্যায় সারণীতে তারা কি অবস্থায় আছে সেটা হচ্ছে পর্যায় সারণীতে তারা निर्दिष्ट समय चेन्ज है ना क्रिया भाग घटाते संयुक्त अवस्था थके आगे कथा जो गैस पा सकल गैस प्रकृति दिपरमाणु अवस्था थके जे रखम नाइट्रोजें गैस क्या चिंता करी से एन टू आकार जो क्लोरिन गैस क्या चिंता करी से सी एल टू आकार जो हाइड्रोजें गैस क्या चिंता करी से एच टू आकार क्लियर 
সো আমরা এই যে এরকম আমরা যত গ্যাস পাচ্ছি সকল গ্যাস মোটামুটি দ্বি পরমাণুক অবস্থায় পরিবেশে অবস্থান করে সো বাট আমরা যখন যৌগ লিখব তখন আমাদের দেখতে হবে তার পর্যায় সারণীতে কি অবস্থায় আছে পর্যায় সারণী তার কি অবস্থায় আছে আমরা যদি চিন্তা করি ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে এই দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থান করতেছে ম্যাগনেশিয়াম দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থান করতেছে সো এই দুই নম্বর গ্রুপে বিধবা মায়ের ক্যাডার সন্তান বাচ্চা রহিম এদিকে একজন হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এবং এই অক্সিজেন অবস্থান করতেছে ষোলো নম্বর গ্রুপে সেটা হচ্ছে ষোলো নম্বর গ্রুপটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে ও এস এস সিতে পড়ে ও এস এস সিতে পড়ে সো এখন খেয়াল করো এইদিকে একজন অবস্থান করতেছেন তিনি হচ্ছেন অক্সিজেন এবং এইদিকে একজন অবস্থান করতেছেন তিনি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আমাদেরকে যৌগের সংকেত লিখার সময় তারা পর্যায় সারণীতে কি অবস্থায় আছে সেই অবস্থাটা লিখতে হবে তখন আমরা এই অবস্থাগুলো লিখবো না সে এইখানে কি অবস্থায় আছে ক্লিয়ার সো আমরা যেটা হচ্ছে এখানে লিখবো ম্যাগনেশিয়াম যেহেতু পর্যায় সারণীতে সে এম জি হিসাবে আছে এবং আমরা এইখানে লিখবো হচ্ছে অক্সিজেন যেহেতু সে এখন কি হিসাবে আছে একটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল ও হিসাবে পর্যায় সারণীতে অবস্থান করতেছে ক্লিয়ার দেন আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের যে যুজনি গুলো ছিল এই যুজনি গুলো নিচে দিয়ে দেওয়া সো ম্যাগনেশিয়ামের যুজনি খেয়াল করো ম্যাগনেশিয়ামের যুজনি যেহেতু সে দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থিত সেহেতু তার যুজনি হচ্ছে দুই এবং অক্সিজেনের যুজনি সে ষোলো সেটাকে তুমি আঠারো থেকে বৃদ্ধ আঠারো মাইনাস ষোলো সবসময় আসতে হচ্ছে টু এটাকে টু হিসেবে এখানে দিয়ে দেবে দেন তুমি এদেরকে কি করো চেঞ্জ করে দিবা চেঞ্জ করার পর তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে এম জি টু ও টু যোগের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথমটা সম্পূর্ণ নাম বলতে হবে এবং এরপরেরটার শেষের এক দুইটা অক্ষর বাদ দিয়ে তোমাকে আইড শব্দটা যুক্ত করতে হবে এটা নাম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আইডা ছিল অক্সিজেন তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আর অক্সিজেনের জেনটা বাদ দিয়ে সেখানে আইড যুক্ত করতে পারো ওকে সো আমাদের দহন বিক্রিয়া মোটামুটি ক্রিয়া হইলো আমরা দহন বিক্রিয়া ক্রিয়া করতে পারলাম অর্থাৎ দহন বিক্রিয়া মানে হচ্ছে কোনো একটা যৌগকে বা কোনো একটা মূলকে আমরা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করাবো অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করা মানেই দহন বিক্রিয়া কারণ অক্সিজেন যেহেতু আগুন জ্বলতে সাহায্য করে সেই কোয়েশ্চানটার উত্তর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া মানেই হচ্ছে আগুন চলা ক্লিয়ার সো দেন মানে দেন আমরা যেটাতে চলে যাবো সেটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সো এইটার ফর্মটা ঠিক এইরকম যে আমি যদি এম জিকে যদি এক্স দৌড়ি এম জিকে যদি এক্স দৌড়ি সো আমি এম জিকে দলাম এক্স এবং ও টু কে দলাম ওয়াই দ্যাট মিন্স আমরা যে ফর্মটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাপোজ এটা ওয়াই টু দলাম যেহেতু এদিকে ও টু আছে ক্লিয়ার সো আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এদিকে পাচ্ছি এক্স এদিকে পাচ্ছি ওয়াই এবং তাদের সম্পূর্ণ যোজনিটা আমরা চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে নিচে দিয়ে দিব সো আমি যদি নিচে দিই এর যোজনা হচ্ছে সাপোজ এ এর যোজনা হচ্ছে বি এবং আমরা যে যোগটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স বি ওয়াই এ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হবে যে ফর্মটা থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে যে যৌগ গুলো থাকবে সেই যৌগের মধ্যে তোমরা দেখবা যে একটা এইভাবে মুক্ত অবস্থায় আছে সে এরকম ভাবে মুক্ত অবস্থায় আছে এবং ওই দিকে যে আমরা আরেকটা যোগ পাবো সেটা হচ্ছে এটা আরেকটা যে যোগ পাবো সেটা হচ্ছে ওয়াই সে শুধুমাত্র একা থাকবে না সে অন্য একটা যোগ কিনে থাকবে সাপোজ সে জেট কিনে থাকবে ওয়াই জেট ক্যার ওয়াই জেট তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের কি ফর্মুলা আমরা যখন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করতে যাব আমরা যখন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া করতে যাব তো এইখানে যে কাহিনিটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এইখানে এই এক্সটা এই ওয়াইটাকে উঠিয়ে দিবে এই এক্সটা কি করবে এই ওয়াইটাকে উঠিয়ে দিবে সো এই এক্সটা যদি ওয়াইটাকে উঠিয়ে দেয় তো আলটিমেটলি আমরা কি পাচ্ছি সেটা যদি চিন্তা করি আমরা পাচ্ছি এরকম একটা যোগ এক্স ওয়াইকে উঠিয়ে ওয়াই এর জায়গায় এক্স বসে যাবে সো এক যখন ওয়াই এর জায়গায় বসবে দেখুন আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি এক্স জেট কিন্তু যখন আমরা একটা যৌগ লিখবো নতুন যখন একটা যৌগ লিখবো তখন তাদের কিন্তু আমাদের যুজনি নিয়ে চিন্তা করতে হবে কতটুকু যুজনি ধরলাম পর্যায় সারণীতে যখন এক্স অবস্থান করে তখন তার যুজনি হচ্ছে এ এবং পর্যায় সারণীতে যখন জেট অবস্থান করে তার তখন তার যুজনি হচ্ছে বি দ্যাট মিন্স আমরা যে নতুন যৌগটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্স বি জেট এ ঠিক সো আমি এটাকে মুছে তুমি লিখতে পারি এক্স বি জেট এ এবং আমরা তারপরে যেটা পাবো এক যেহেতু ওয়াই কে উঠিয়ে দিয়েছে সো ওয়াইটা কোন জায়গায় দেবে ওয়াইটা এখন মুক্ত অবস্থায় থাকবে এবং ওয়াই এর ফর্মটা হবে সে পরিবেশে যে অবস্থায় থাকে ওয়াই যদি কোনো একটা গ্যাস হয় তখন সে পরিবেশে থাকবে হচ্ছে ওয়াই টু আকারে দেখে সামনে লিখতে হবে ওয়াই টু 
ক্লিয়ার এবং ওয়াই কে যখন মুক্ত করার পরে যদি দেখি যে ওয়াই পরিবেশে একা হিসেবেই থাকে কোনো গ্যাস না কোনো একটা ধাতু ধাতু কিন্তু একা হিসেবে থাকে পরিবেশে সাধারণত গ্যাসেরাই সাধারণত একজন আরেকজনের সাথে মিলে মিশে থাকে সো আমি যে দেখি যে ওয়াই হচ্ছে কোনো ধাতু একটা সো আমি সেটাকে শুধুমাত্র ওয়াই লিখবো কারণ ধাতুরা পরিবেশে একা হিসাবে হিসেবে থাকে কারোর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে না ক্লিয়ার দ্যাট মিনস এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কি ফর্মুলা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কি ফর্মুলাটা হচ্ছে যে একটা এদিকে মুক্ত অবস্থায় থাকবে দেন এদিকে দুইজন একসাথে একটা দুইজনের একটা যোগ থাকবে এবং এক্স কি করবে প্রথম জনকে উঠিয়ে দিয়ে সে ওই জায়গায় বসা করবে এবং তাদের যে সংকেত যোগের সংকেত সেইটা লিখার সময় কিন্তু আমাদের ওই আবার আমাদের আগের ফর্মুলা ফলো করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে পর্যায় সারানতে চাইতে হবে গিয়ে দেখতে হবে তারা কি ফর্মে আছে এবং পর্যায় সারানতে গিয়ে দেখতে হবে তাদের যোজনী কত সো ওইখান থেকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো ওকে ওকে সো আমি যদি উদাহরণে চলে যাই আমি যদি উদাহরণে চলে যাই তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো সেটা যদি আমি চিন্তা করি ধরো বুঝতে পারলাম কেন আচ্ছা ধরো তুমি হচ্ছে তোমাদের বইয়ের একটা বিক্রিয়া দেখে আমি সেটা হচ্ছে এফই সিইউ এস ও ফোর আছে এফই প্লাস সিইউ এস ও ফোর এফই সিইউ এস ও ফোর কেন এখন দেখো কি বলো এফই প্লাস সিইউ এস ও ফোর এবং তোমরা এটা বলতে পারবা ফেরাম এফই মানে হচ্ছে ফেরাম এটা যেহেতু গ্রিক থেকে আসছে আমি বুঝাইছিলাম আগে যদি এটা হচ্ছে ফেরাম এবং এটা হচ্ছে কপার সালফেট যখন একটা যোগমূলক থাকবে তখন তাদের নামকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের ইন্ডিভিজুয়াল নামগুলো বললেই চলবে সেখানে আয় বা কিছু যুক্ত করতে হবে না সেখানে যুক্ত করা আছে সো সেটা এটা নাম হচ্ছে কপার যেহেতু এই সিউতে আমরা কপার বুঝি সেহেতু এটাকে আমরা বলবো কপার এবং এইটা যেহেতু এস ও ফোর এটাকে বলবো সালফেট ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে কপার সালফেট এখন দেখো এখন কি করবে এইদিকের এফ ই এদিকে সিউ কে উঠাই দিবে এদিকের এফ ই কি করবে এদিকে সিউ কে উঠাই দিবে এইদিকের এফ ই যখন এইদিকে সিউ কে উঠাই দিবে তখন কি পাবো আমরা দেখো তখন কি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এফ ই পাচ্ছি আর তোমরা তো জানোই যে এইদিকে কিন্তু এস ও ফোর এস ও তারা কিন্তু আলাদা না তারা কিন্তু একটা যৌগমূলক আমরা যে যৌগমূলক একটা করছিলাম এস ও ফোর টু মাইনাস মনে আছে কি না সো যদি মনে না থাকে আমার প্লেলিস্টে যাওয়ার পরে যৌগমূলকের ক্লাসটা তোমরা দেখতে পারো দেন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে সো এটা হচ্ছে এস ও ফোর একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করতেছে জাস্ট একটা পরমাণুর মতো সো এখন আমরা কি করতে পারি এফ এর সাথে এস ও ফোর কে লিখতে পারি এস ও ফোর কে লিখার পরে তাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল যে যুজনী আছে সেটা আমরা দিয়ে দিবো আমরা যদি দেখি এফ এর যুজনী হচ্ছে টু এবং সালফেটের যুজনী হচ্ছে টু খেয়াল করো সো যেহেতু দুইটারই যুজনী একই সো আমরা আমাদের না দিলেও চলবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পারি এফ এ এস ও ফোর অর্থাৎ সেটাকে আমরা বলবো এফ এর যেহেতু দুই যুজনী ইউজ হয়েছে আমরা জানি যে এফ এর দুইটা যুজনী আছে এফ এর যুজনী হচ্ছে একটা হচ্ছে দুই এবং আরেকটা হচ্ছে তিন যখন নিম্নের যুজনীটা থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো আস যখন উপরের যুজনীটা থাকবে তখন সেটাকে বলবো ইক দ্যাট মিনস এটা নাম হচ্ছে ফের আস সালফেট অর্থাৎ এটা নাম হচ্ছে ফেরাস সালফেট ক্লিয়ার দেন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে দেন প্লাস এখন দেখো এখন এই যে সিইউ কপার এই কপারের সংখ্যাটা আসছে গ্রিক কাপ্রাম থেকে অর্থাৎ আমি বলছিলাম যে যে শব্দগুলো শেষে আম থাকবে তারা সাধারণত ধাতু যে শব্দগুলো শেষে আম থাকবে তারা সাধারণত ধাতু সাধারণত ধাতু এক দুটা ব্যতিক্রম আছে তো আমি কি বললাম যে শব্দগুলো শেষে আম থাকবে তারা হচ্ছে ধাতু ধাতু যেমন তুমি বলতে পারো সোডিয়াম একটা ধাতু তুমি বলতে পারো মেগনেশিয়াম একটা ধাতু তুমি বলতে পারো ক্যালসিয়াম একটা ধাতু তুমি বলতে পারো পটাশিয়াম একটা ধাতু তবে তার মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা জিঙ্ক আর ম্যাঙ্গানিস জিঙ্ক আর ম্যাঙ্গানিস এই দুইটাতে কিন্তু আম নাই তারপরেও তারা ধাতু ঠিক এবং একটা হিলিয়াম আছে আমরা জানি যে হিলিয়াম সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস তো ওইটাকে কোনোভাবেই ধাতু বলা যাবে না দ্যাট মিনস জিঙ্ক এবং ম্যাঙ্গানিজে আম না থাকা সত্ত্বেও তারা ধাতু এবং হিলিয়ামে আম থাকা সত্ত্বেও সে ধাতু না ক্লিয়ার সো আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ধাতুগুলো পরিবেশে একাই থাকতে পারে কারা জুটবদ্ধ অবস্থায় থাকে বা দুইজন হিসেবে থাকে বা তিনজন হিসেবে থাকে সেটা হচ্ছে গ্যাস গ্যাসেরা গ্যাসেরা কি করে দুইজন বা তিনজন হিসেবে থাকে বাট যে ধাতুরা আছে সে ধাতুরা অল টাইম একাই থাকতে পারে ক্লিয়ার এই সিইউ এইটা যদি উৎপত্তি দেখো তখন দেখবা যে গ্রিক কাপ প্রাম থেকে এটার উৎপত্তি অর্থাৎ যেহেতু এটা গ্রিক কাপ প্রাম থেকে উৎপত্তি আম শব্দটা আছে সেহেতু এটাও একটা ধাতু দ্যাট মিনস এইটা পরিবেশে এখন মুক্ত অবস্থায় থাকবে দেখুন আমরা লিখতে পারি সিইউ ক্লিয়ার আশা করি তোমাদের এই নাম গুলো নিয়ে এত ভেজালো করার 
কোন হবে না কারণ হচ্ছে এইটা নিয়ে আমার লেকচার আছে কিভাবে আমরা এটা নামকরণ করব সো নামকরণ নিয়ে আমার লেকচার আছে সেই সেগুলো তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে দেখতে পারো অ্যাকচুয়ালি যেটা সেটা আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের এই চ্যাপ্টারে যে কোনো ভিডিও দেখার মানে যে কোনো ভিডিও দেখার আগে তোমাদেরকে অল টাইম আগের ভিডিও গুলো দেখে আসতে হবে অর্থাৎ যদি তুমি যদি অষ্টম আদায় শুরু করো তাহলে প্রথম যে এক নম্বর থেকে যে ভিডিও গুলো দেওয়া আছে সেগুলো থেকে দেখা শুরু করো তারপরে তোমার কিন্তু এইটা একেবারে পানির মতো ক্লিয়ার মনে হবে प्रियोर हाइड्रोजेन सालफेट कारण की जो एक जोगमूलक रासायनिक नाम क्या मोटामुटी सालफिरिक एसिड नाम क्लियर जो सालफिरिक एसिड नाम सो एटल नाम हाइड्रोजें सालफेट हाइड्रोजें उठा दी उठा दे सालफेटर बस जैटेन एसोफोर टू माइनस जैटेन हाइड्रोजें मुक्त अवस्था थकते हाइड्रोजें गैस से परमाणु गैस हिसाब से लिखते लिखते थैंक्स फर वाचिंग